de Previdência, nos últimos anos a gente ouve falar de reforma, reforma, reforma. E aí tem tanta proposta, né? Mudanças e tem gente cheia de dúvidas, tem gente cheia de medo. Bom, a reforma de alguma forma vai afetar, pra gente entender um pouco melhor. Nossa produção convidou ela que é mestre em Direito Previdenciário pela PUC, advogada Patrícia Evangelista. Seja muito bem-vinda, é uma alegria te receber. Prazer é todo meu, o prazer satisfação é nosso. imensa de estar participando do seu programa. Estava assistindo um vídeo seu e falei, gente, como a Patrícia sabe tudo, né, de previdência, <risos> que coisa boa. São muitos anos atuando exclusivamente nessa área, então aí a gente tenta buscar o máximo de conhecimento, sempre renovando, fazendo cursos, então tudo que a gente pode para estar tá passando uma boa informação e prestando esse serviço público, né? A gente sempre ouve que a reforma é necessária e ao mesmo tempo nos bastidores um ou outro fala tô morrendo de medo, vou perder muito. Na verdade, o que vai ser? O que está sendo? O que, que tem de perda e ganho? É, na verdade, a reforma da Previdência só tem perdas, né? Infelizmente. É, com relação aos trabalhadores, porque ela aumenta requisitos para aposentadoria. A ideia central da reforma da Previdência é praticamente eliminar a aposentadoria por tempo de contribuição existente hoje, né? E transformar a aposentadoria por tempo e por idade num só benefício. Então, a ideia central da reforma é essa, porque nós no Brasil, praticamente é, somos, acho que o quarto ou quinto último país do mundo que trabalhamos com esse tipo de aposentadoria. Então, a ideia central é eliminar a aposentadoria por tempo de contribuição e ter o tempo e a idade conjugados para que a pessoa possa ter direito ao benefício. Essa é a ideia central. Então, com isso, a gente faz com que o trabalhador brasileiro vai conseguir se aposentar só quando tiver com mais idade. E como o mercado de trabalho está muito difícil hoje, o desemprego e a pessoa que geralmente já tem uma idade avançada está excluída do mercado de trabalho, a reforma é muito ruim para o trabalhador. Isso a curto prazo, né? Porque você acabou de falar que nós somos um dos últimos a terem esse modelo de... Esse modelo de, de... de tipo de benefício. De tipo de benefício, ou seja, a gente precisa ficar moderno para o Brasil modernizar e crescer? É, é que, na verdade, assim, eu comungo da ideia de que a reforma da Previdência, uh, eu não sou favorável à, à reforma da Previdência, como uma estudiosa do direito previdenciário, aí é uma opinião pessoal uhum. minha, né? Porque eu acho que o aposentado e pensionista do Brasil, ele representa uma parcela muito significativa da parte financeira, do PIB do nosso país, do uhum. produto interno bruto mesmo, porque são pessoas que movimentam a economia, que tem, é, que geram é, o, o consumo, porque são consumidores finais, tem crédito para fazer empréstimo consignado, tem crédito para fazer é, crédito imobiliário, então assim, é, são pessoas que geram a economia. Então quando você tira esses direitos, você acaba também deixando de movimentar a economia do país. E tem estudos muito profundos na área previdenciária, elaborado inclusive por fiscais, com pessoas muito competentes que é, comungam também da ideia de que a previdência social é superavitária, ela não é deficitária e se ela tenha qualquer tipo de déficit, é um problema de base da previdência social, não um problema que efetivamente não consiga honrar com os créditos futuros das aposentadorias. Então, eu... Sou tá. dessa, Vamos dessa tentar, mesma ideia. Assim, evitar é, o, o que a gente pensa, mas deixar claro para o telespectador o que muda, o que, que eles precisam saber. Sim, vamos né? lá. Porque a nossa intenção aqui é ajudá-los a entender. Claro, vamos lá. Coisa mais importante que a gente precisa estar tá passando. É, primeiro, a pessoa que já preencheu os requisitos para aposentadoria hoje, ela tem direito adquirido. O que, que é isso? Eu já preenchi os requisitos na lei hoje, então, mesmo que a reforma seja aprovada, eu não serei afetado. Uhum. Aliás, eu terei a opção de, de falar, eu quero esse benefício ou o outro, eles têm que fazer as duas formas de cálculo e você optar por que for mais vantajoso. Uhum. Então, a pessoa que já preencheu os requisitos não precisa se preocupar, mesmo que ela não tenha dado entrada no pedido de aposentadoria. Aquelas pessoas que estão a um passo de se aposentar, mas que ainda não implementaram, não é, conseguiram conquistar esse direito ainda, elas podem estar no que a gente chama de regras de transição, que é aquele período que... Eu ainda não preenchi, mas eu estou próximo, então eu, o governo tem que me dar uma possibilidade de ter que pagar um pouquinho a mais do que a lei anterior 
É... Isso é um prazo estabelecido? É um prazo. Um tempo estabelecido Exatamente. Anos. Vamos pegar o um exemplo agora. Por exemplo, a mulher que tenha 28 anos de contribuição. Hoje ela precisa ter 30. Então faltam dois anos para ela aposentar-se. Aí o que, que ela faz? Ela vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Uhum. Então, em vez de contribuir mais dois anos, ela vai ter que contribuir três. Tá. Então ela vai ter que ter um ano a mais de contribuição. Para ela se aposentar já hoje, por exemplo? Então, hoje ela teria que ter os 30. Como ela não tem os 30, não tem direito adquirido. Então, ela vai pegar essa regrinha de transição, ao invés de ter que cumprir mais dois, vai ter que cumprir um ano a mais. Então, ela vai ter que ter três anos de contribuição. Tá. Aí, nessa situação, aí ela entra na regra de transição, ela pega a passagem da reforma da Previdência e não pega a regra que eles querem mesmo, que é 62 regra. anos para a mulher e 65 para o homem. Tá, entendi. Entendeu? Vamos lá, tem perguntas aqui que a turma já deixou pra gente. É, a primeira delas é, o que já está aprovado na reforma? Ainda não está aprovado nada. absolutamente nada. Nós estamos ainda em fase de aprovação. Existe um cronograma da reforma da Previdência que é tudo indica. Se for do jeito que está caminhando, provavelmente até novembro ou início de dezembro a gente já tem a aprovação da reforma da Previdência. Próxima pergunta. Quem recebe benefício assistencial, o LOAS, terá alguma mudança com a reforma da Previdência? Não, porque a reforma da Previdência não mudou as regras para esse benefício assistencial, porém foi editada uma medida provisória dizendo que esses benefícios serão é, feitos apurações de supostas irregularidades na concessão desses benefícios. Ok. Um idoso que recebe auxílio doença há mais de quatro anos e já deu entrada para converter para aposentadoria por invalidez, pode perder o benefício? Então, na verdade, se ele comprou provar é, que ele já era inválido na lei de hoje, ele tem direito a 100% do valor do benefício e ele não é prejudicado com a reforma da Previdência. O que a gente tem que lembrar é que a invalidez a auto, é algo revogável. Então, eu posso estar inválida hoje e deixar de estar amanhã. Uhum. E se eles comprovarem que a pessoa não é mais inválida e se ela tiver menos de 60 anos, ela pode ter sim o um benefício cortado. Tá? Ela pode ser convocada na Previdência e verificar. Se eles constatarem que está capaz, eles podem realmente retirar o, o benefício e a pessoa tem que entrar na Justiça para tentar reaver esse benefício novamente. Perfeito. E aí tem que procurar um advogado previdenciário. É, é, de preferência, mas não necessariamente. Hoje o Juizado Especial Federal, ele permite que a pessoa... Ela tem uma causa lá, sem a necessidade da contratação de um profissional na área previdenciária. O que facilita financeiramente para muita facilita gente, né? muita gente. Doutora, a pergunta agora é sobre a situação dos é, funcionários empregados da zona rural. Muda alguma coisa? Sim, eles também têm, estão com uma ideia de, de ter algumas alterações, mas nada ainda também foi aprovado. Na lei vigente hoje, são cinco anos a menos, a mulher com 55 anos e o homem com 60 e tendo que ter 15 anos de contribuição. Então, a ideia é aumentar um pouquinho a questão da idade também, mas a pessoa tem que efetivamente fazer a comprovação dos anos que ela exerceu a atividade rural, tá? A gente comprova através de título de eleitor, certidão de nascimento de um filho que, custa, que, que consta lavrador, uhum. rural. Então, é, são provas, existem vários tipos de prova que você pode se valer para comprovar a atividade rural. Isso tá? vale para outra função, por exemplo, quem não, não... Sim, boia fria, toda pessoa que tenha trabalhado no âmbito rural, seja em regime de economia familiar, por exemplo, quando meu pai é dono daquela terra, eu tiro os proventos daquela terra. Uhum. Então, tanto o pai quanto a mãe, como os filhos, podem ter, é, se beneficiar com o tempo trabalhado na atividade rural. Perfeito. Olha, nosso tempo foi curtinho, mas eu amei conversar contigo, aprender um pouco e acho que o nosso telespectador também. A gente marca um tempo maior para você voltar e a gente conversar mais Prazer sobre tudo isso, tá bom? Todo meu, tá? Doutora Patrícia Evangelista, é, se você quiser mais informações, sosprevidenciario.com.br. E aí você fica por dentro de tudo. Obrigada e até a próxima. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Obrigada, Parabéns Patrícia. pelo seu programa. Muito obrigada.